Amigos, dos personas heridas y pérdidas materiales dejaron disturbios en lechería en el estado de Anzuate. Y María Gabriela Rondón nos cuenta más. Gracias, buenas tardes. Durante la tarde noche de este lunes se produjo una manifestación a la altura de la avenida principal de Lechería, donde un grupo de personas cerraron el acceso durante más de tres horas. El resultado de esta protesta fue dos estudiantes heridos, una camioneta de PDVSA totalmente quemada y las instalaciones de una entidad bancaria y de una sede de Cantebé dañadas. Frente a esta situación, el primer mandatario local, Gustavo Marcano, fijó posición. Hemos tenido en los últimos 15 días en nuestra ciudad tres personas heridas de bala, por cierto, de manos de organismos de seguridad, Policía Nacional, Policía del Estado de Anzuategui. Hay un plan para sacarnos de la alcaldía y que esto genere hechos que nadie desea. Y qué casualidad que el día de ayer Nelson Moreno salga pidiendo nuestra destitución, que ayer Nelson Moreno salga pidiendo el encarcelamiento nuestro y sucedan este tipo de hechos que son ajenos a la conducta de nuestros vecinos. Los dos estudiantes heridos identificados como Juan Cabrera y José Bastida se encuentran totalmente fuera de peligro y frente a los hechos registrados en esta ciudad, el primer mandatario local, Gustavo Marcano, decidió suspender uno de los planes que estaba pautado lanzar durante esta semana, el plan vial La Vía Expresa. Esta es un poco de la información que podemos llevarle a esta hora desde el Estado de Anzuate y con ello retornamos el pase al estudio. Gracias, María.